is uh, let us go for the structure of fructose uh, structure of glucose and uh, cyclic structure of glucose patha che so structure of fructose fructose and rather you know that it is a ketoxose glucose and rather aldohexose and all aldehyde group or a keto group another ketoxose glucose of portho or you know first carbon at the love aldehyde group or function group or either a portho or you know but understand the second carbon at the keto group present i go right so uh either of the na sucrose are hydrolyzed panel mulema karakam so you know that sucrose and rather disaccharide the disaccharide hydrolyzed panel mulema or glucose or fructose karakam right either one the year kaya way uh vegetables and fruits honey the larko so saccharide under the word okay you know that that is sweet under the meaning upper sweet recreate the lakandi but there must be uh yes saccharide that is it may be a monosaccharide or polysaccharide or disaccharide so, if you look at this monosaccharide, it is fruits, sunny and vegetables. And it is used as a sweetener. And it is the most important ketoxose, right? So, as usual, glucose is the same form of C6H2O6. Right? And this is the second carbon of the keto group, as I said earlier. And it is called as D-series. And it is a lever of the glucose of the dextro rotator. And it is called D plus glucose. फ्रक्टोस वो दली वो रोटेट करें अनला डी माइनस ग्लूकोस रोपोर हो, सो ये दोड़ा ओपन चेंज सेक्चर है तो, राइट? आ ये दोड़ा साइक्लिक सेक्चर पाती है ना इट इट रिसेंबल्स डेट फ्यूरा, फ्यूरा ना रिसेंबल पंडा दोना इट इस कॉल्ड द फ्यूरा नोसर सोल्ड, सो आधे मरना ग्लूकोस लोल the C5 under the end C1 node link I go but in case second carbon under the other functional group because now love the C5 will get linked in the second carbon as usual the C5 on the OH group give her the C5 on the OH group or clear in the OH group low on the H I think we're throwing in the second carbon at the level in the carbon a good throw and then this O will make a bond with this carbon up or in the COH maro and then one part of the oxygen bond right that's the thing the CO oxygen bond so as we said earlier that is when the OH group present in the anomeric carbon when it is on the right hand side right so now then as well right hand side that is called as alpha isomer right so by the alpha fructose right this is called alpha fructose alpha d fructose so if i did a oh group on the easily in the uh the hydrogen could the former oh group on the left hand side of the night here see here so this is the anomeric carbon so either time i'm going to park on first carbon at a park of water and other love on the uh glucose around the first carbon at a mile together to the nala now mother part so is the second carbon at the anomeric carbon so in here इधर उल्ला वोज ग्रुप है राइट एंड साइड लड़के और इट अलाइंस विद द सीएस टू वोज इधर लास्ट सो आप भी बात कर बोल दो दिस इज़ द अल्फा आइसोमर और हियर इन द साइड लड़के वोज ग्रुप इन द साइड लड़के सो दिस इज़ कॉल्ड अ बीटा आइसोमर राइट सो दिस इज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ़ फ्रक्टोस अधिलब्ध as we should have all such as as I told the earlier right hand side level that I'm going to get them if we have to write in the downside downwards so first carbon atom updated the autonomous CH2OH and second carbon atom the OH in the right hand side so it has been written downwards here and third carbon atom OH in the left hand side so it has been written the upside here so like that fourth carbon atom downside here right hand side downside and the last carbon atom CH2OH it is on the right hand side okay see which of readers right so if we in there the as i said earlier so uh what is that uh and i'm on the end of the normal sexual and the heavy social security level right hand side but i'm on the other end of the ground but we can change the definition a little when the cyclic structure when the voice group is on the downside that is called as alpha isomer when that is voice group in the anomaly carbon where in the carbon of the anomaly carbon of the voice group la uh, OH group downside other uh, the right hand side of the that is called as alpha glucose alpha fructose here alpha fructose in given the other uh, one the left hand side of the channel left hand side now we know that that is on the uh, upper side so that we call as a beta right is this clear 
ஸோ அந்த சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எப்படி ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்யூரான் எழுதுங்க ஃப்யூரான் ஃப்யூரான் ஸ்ட்ரக்சர் ஏனோ ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரீங்க அதில் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்க்கணும் இந்த ஆக்சிஜன் தான் இந்த ஆக்சிஜன் சி ஃபைவ்லேருந்து இந்த இடத்துல இதில் பார்க்கும்போது சி டூ இதில் பாண்ட் ஆகிற ஆக்சிஜன் சரியா அந்த ஆட்டி கார்டு ரொம்ப கிளியர்லி தென் எவ்ரி திங் இல் பிசி ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை வரைஞ்சி பாருங்க இதில் பி இசி அண்ட் மோஸ்ட்லி அப்ஜெக்டிவ் கொஷின் போட்டிருப்பாங்க அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸில் தே வில் பி ஆஸ்கிங் தீஸ் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஸோ சில பேருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பார்த்தாலே அலர்ஜி ஆகிடும் ஐயோ என்னடா இப்படிலாம் போட்டிருக்காங்களே இட் இஸ் நாட் லைக் தட் ஆக்சுவலி இஃப் யூ கான் த்ரூ தட் இட் இஸ் ரிலி த சிம்பிள் லாஜிக் என்னென்னா வென் த ஓச் குரூப் இஸ் ஆன் த பாட்டம் சைட் கீழே இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த தட் இஸ் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருந்துச்சுன்னா அது ஆல்ஃபா இஸ் ஓமர் ரைட் த ரிவர்ஸ் இஸ் அ பீட்டா கிளியர் தட்ஸ் அ திங் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் டைசாக்ரைட் டைசாக்ரைடா நமக்கு ஆல்ரெடி என்னன்னு தெரியும் டைசாக்ரைட் என்ன ரெண்டு மோனோசாக்ரைட் சேர்ந்தது தான் டைசாக்ரைட் இந்த டைசாக்ரைட்ஸ்ட ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மோனோசாக்ரைட் கிடைக்கும் ஹைட்ராலிசிஸ் எப்படி பண்ணுவோம் பை யூசிங் த டைலூட் ஆசிட்ஸ் ஆர் என்சைம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு மோனோசாக்ரைட் சேர்ந்தது தான் ஒரு டைசாக்ரைட் சொன்னோம் இல்லையா அந்த டைசாக்ரைட ரெண்டு மோனோசாக்ரைட் ஒன்னோட ஒன்று ஜாயின் ஆகுது இல்லையா அந்த லிங்கேஜ் அந்த லிங்கேஜ் பேர் தான் கிளைக்கோசைடிக் லிங்கேஜ் ஒரு ஐன்ஷோ யூனோ அந்த லிங்கேஜ் பேர் கிளைக்கோசைடிக் லிங்கேஜ்னு சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ ரெண்டு மோனோசைக்ரைட்னு சொன்னோம் அந்த மோனோசைக்ரைட் எதாவது வேணாலும் இருக்கலாம் அதாவது குளுக்கோஸ் அது ஒரு ஆல்டோ ஹெக்ஸாஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃப்ரக்டோஸ் ஒரு கீட்டோ ஹெக்ஸாஸாகவும் இருக்கலாம் ரைட் இப்போ இதில் என்னென்னா ஃபர்தர் இட் கேன் பி கிளாஸ்ஃபியர் டு சுகர்ஸ் அண்ட் நான் சுகர்ஸ் சுகர்ஸ் அண்ட் நான் சுகர்ஸ் ரிடியூசிங் சுகர்ஸ் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ரிடியூசிங் சுகர்ஸ் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ் ஸோ இப்போது அந்த லிங்கேஜ் சொன்னோம்லே அந்த கிளைக்கோஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்ஸ் டேக் த சுக்ரோஸ் அந்த சுக்ரோஸ் இருக்குல்ல அந்த சுக்ரோஸ் வந்து எப்படி இதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணால் என்ன கொடுக்குது ஒரு குளுக்கோஸும் ஒரு ஃப்ரக்டோஸும் கொடுக்குது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ மைல்ட் ஆசிட் ரைட் இப்போ என்ன நடக்குது இந்த குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் ஒன்னோட ஒன்று ஜாயின் ஆனால் தான் அந்த சுக்ரோஸ் சரியா அப்போ இந்த குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் ஜாயின் ஆகும்போது அந்த பாண்டிங்கில் இதில் உள்ள அந்த ரிடியூசிங் குரூப்ஸ் இதர் ஆல்டிகேடர் கீட்டோன் அது இன்வால்வ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அது ஃப்ரீயாக இல்லாமல் இன்வால்வ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நான் ரெடியூசிங் சுகர் ஏன்னா ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் அது பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிட்டா ரிடியூஸ் ஆ ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி குரூப்ஸ் அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் தட் இஸ் இன் வேஜ் த ரிடியூசிங் குரூப்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் த கிளைக்கோசைடிக் லிங்கேஜ் ஆர் இன் த பாண்ட் ஃபார்மேஷன் சர்ச் கைண்ட் ஆஃப் குரூப்ஸ் ஆர் கால்டு அண்ட் நான் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ் அந்த சுகர்ஸ் பேர் நான் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ் ரைட் இதுவே ஒரு ஐசோமரில் ஒரு காம்பவுண்டில் இதில் இந்த ரிடியூசிங் குரூப்ஸ் இதர் த ஆல்டி குரூப்ஸ் ஆர் கீட்டர் குரூப் ஃப்ரீயாக இருந்து பாண்டிங் வேறு காம்பவுண்டோட நடந்துருந்துச்சுன்னா தட் ஆர் கால்டு ரிடியூசிங் சுகர்ஸ் அப்போ அதில் அந்த ரிடியூசிங் குரூப் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால ஃபர்தர் ரியாக்ஷனால் அதை ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் தட் இஸ் கால்டு ரிடியூசிங் சுகர்ஸ் ரைட் ஸோ அட்ஸ் கம் டு த ஸ்டோரி ஆஃப் சுக்ரோஸ் ஸோ சுக்ரோஸ்ன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் It's made up of uh, uh, glucose and fructose, right? So, the glucose and fructose, how do you link it? You can understand here, C1 of D glucose. And that is related to C2 of beta D fructose. So, we know that glucose is the functional group is in the first carbon. C1 is the CHO, that is the first carbon, right? Glucose is the functional group is in the second carbon, right? So, now, these are the reducing groups. This is C1. In the functional group, there is an aldehyde. C1 is an aldehyde group. This is C2 is an keto group. These are the reducing group, right? Now, in the two main now, I say it is involved in the bonding. Look here. In the CH, this is the oxygen. In the second group, this is the bonding. So, these are the two main now. It is involved in the bonding and not free. So, these are the reducing group. It is involved in the bonding. It is involved in the bonding and not free. The two reducing group is not free. So that is called reduce, this is called non-reducing sugar, right? Is that clear? So, in the keto group, in the aldehyde group, one of the link is, then the functional group is free, right? That is called non-reducing sugar, right? Now, the sucrose is in the பேர் இருக்கு என்னென்னா இன்வெர்ட் சுகர் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு இன்வெர்ட் சுகர் என்னென்னா இந்த சுக்ரோஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து டெக்ஸ்டோர்
the levo rotation of fructose one the it is more than the dextro rotation of glucose right appo in the isomer la paakumbodhu idanudey dominance adhigama irukku idanudey levo rotation adhigama irukku the glucose la dextro rotation kammiya irukku so ipo edu adhigama irukko adana major ah irukum so appo in the isomer nam enna sollalam levo isomer la solli aaganum ana sucrose endra denadhu dextro isomer so appo configuration maarudhu that is called inversion of configuration so that it is called invert sugar right the hydrolysis of sucrose brings the change in the sign of, of rotation from dextro to levo so adanaala idu per invert sugar is that clear so sucrose is called as invert sugar because of the reason during the hydrolysis it undergoes inversion of configuration inge dextro lende products edu pogumbodhu levo ku poyidudhu ena levo levo form da major a irukudhu that is the reason so this is about the sucrose sucrose is one of the disaccharide right so another another disaccharide we can see that is the maltose so the maltose la pathina it is composed of two alpha glucose units right adula vandu sucrose endradhu glucose and fructose varudichu idula vandu glucose and glucose link a irukku adula glucose and fructose is glucose oda c1 fructose oda c2 link a irundichu appo rendu group ume rendu function group ume bonding la irundadanal reducing group anga vera edhum illa adanal we call it as a non reducing sugar right so appo indha edathula paakumbodhu look here c1 of the glucose is linked to c4 of the glucose right c1 c4 linkage idhu peru c1 c4 linkage ono rendu me glucose unit a irukiradanal appo oru glucose unit la ulla indha function group c1 enna va irukku link a irukku அது எதோட சி போரோட தான் லிங்க் ஆயிருக்கு அப்ப செகண்ட் யூனிட்ல உள்ள அந்த ஆல்டைட் குரூப் ஃப்ரீயா தான் இருக்கு தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர் ரைட் சோ அப்போ இதுல சி ஒன்னு இந்த சி போர்ல லிங்க் ஆயிருக்கு கிளியரா அப்போ செகண்ட்ல உள்ள அந்த சி ஒன்ல உள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் குரூ இந்த ஆல்டைட் குரூப் வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்குது சோ அப்போ அது ரிடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா appo the free aldehyde group can be produced at c1 of the second glucose in the solution adanal id reduce pannala appo idoda peru reducing sugar right maltose is reducing sugar let me put the question like this among uh, the disaccharides maltose is uh, reducing and the sucrose is not reducing justify it right ஸோ அதான் ரைட் இப்போ என்ன அர்த்தம் மால்டோஸில் ரெண்டு குளுக்கோஸ் யூனிட் இருக்கு ரெண்டு குளுக்கோஸ் யூனிட்டுமே என்ன சி ஒன் சி ஃபோர் லிங்கேஜில் இருக்கு சி ஒன் சி ஃபோர் இதுவே வந்து சுக்ரோஸில் பார்க்கும்போது சி ஒன் சி டூ லிங்கேஜ் ரைட் சி ஒன் ஆஃப் ஒரு ஆல்டோ எக்ஸோஸ் ஒரு கீட்டோ எக்ஸோஸ் சி ஒன் ஆஃப் ஆல்டிஹைட் அண்ட் சி டூ ஆஃப் கீட்டோன் ஸோ திஸ் இஸ் கோல்டு சி ஒன் சி டூ லிங்கேஜ் அண்ட் மால்டோஸ் இட் இஸ் கோல்டு சி ஒன் சி ஃபோர் லிங்கேஜ் இஸ் அட் கிளியர் புரியுதா ஸோ இதில் சி ஒன்னும் சி ஃபோரும் லிங்க் ஆகிருக்குது ஸோ அதனால் இதுல சி ஒன் செகண்ட் யூனிட்ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஃப்ரீயா இருக்குது அந்த சிஹெச்ஓ ஃப்ரீயா இருக்குது ஸோ தட் இஸ் ஒய் இட் இஸ் ரிடியூசிங் இஸ் அ கிளியர் தென் லாக்டோஸ் பார்க்கலாம் லாக்டோஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் லாக்டோஸ்னா லாக்டிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட்னா மில்க் ஸோ லாக்டோஸ்ன்றது மில்க் சுகர் அது மில்க் சுகர்னு சொல்றோம் பால்ல இருக்கிறதுனால ரைட் இதுல என்னன்னா பீட்டா டி கேலக்டோஸ் அண்ட் பீட்டா டி குளுக்கோஸ் இது ரெண்டும் லிங்க் ஆயிருக்கு பீட்டா டி கேலக்டோஸ் அண்ட் பீட்டா டி குளுக்கோஸ் இது ரெண்டும் லிங்க் ஆயிருக்கு எப்படி சி ஒன் ஆஃப் கேலக்டோஸ் அண்ட் சி ஃபோர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ரைட் சி ஒன் ஆஃப் கேலக்டோஸும் சி ஃபோர் ஆஃப் குளுக்கோஸும் லிங்க் ஆயிருக்கு ரைட் அப்ப கவனிங்க குளுக்கோஸ்ல எங்க லிங்க் ஆயிருக்கு சி ஃபோர்ல லிங்க் ஆயிருக்கு குளுக்கோஸ்ல ஆல்டிகேட் குரூப் எங்க இருக்கும் சி ஒன்ல இருக்கும் அப்ப ஆல்டிகேட்ல உள்ள சி ஒன்ல உள்ள அந்த குளுக்கோஸ் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு அப்போ இட் இஸ் கால்டு அஸ் அ ரிடியூசிங் சுகர் கிளியர் ஸோ லாக்டோஸும் மால்டோஸும் ரிடியூசிங் குளுக்கோஸும் நான் ரிடியூசிங் ரைட் ஸோ லுக் அட் த பிக்சர் ஹியர் ஸோ இங்கே சி ஒன்ல சி ஒன் அண்ட் சி ஃபோர் இது ரெண்டும் லிங்க் ஆயிருக்கு இது வந்து குளுக்கோஸ் யூனிட் இது வந்து கேலக்டோஸ் யூனிட் ஸோ கேலக்டோஸ் யூனிட்ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆட்டமும் குளுக்கோஸ் யூனிட்ல உள்ள ஃபோர்த் கார்பன் ஆட்டமும் லிங்க் ஆயிருக்கு ஸோ தட் குளுக்கோஸ் யூனிட்ல உள்ள first carbon atomல உள்ள அந்த aldehyde group free ஆ இருக்கு so that it is called as reducing sugar right clear so disaccharide பாக்கும்போது we are having three contents here one is sucrose another one is uh, 
maltose another one is lactose so maltose பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு glucose unit தான் அதோட எதுவுமே but c1 c4 c1 c4 லிங்க் ஆயிருக்கு c1 c4 ல லிங்க் ஆயிருக்கு சோ இதுல சுக்ரோஸ்ல வந்து ஒரு glucose ஒரு fructose glucose உம் fructose உம் c1 c2 ல லிங்க் ஆயிருக்குது பட் இதுல வந்து ரெண்டுமே glucose unit c1 c4 அப்ப செகண்ட் glucose unitல உள்ள செகண்ட் glucose unit फोर्थ கார்பனேட்டரா லிங்க் ஆயிருக்குன்றதுனால फर्स्ट கார்பனேட்டரோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஃப்ரீயா இருக்கும் சோ இட்ஸ் ரெடி யூசி sugar lactose ல glucose உம் galactose உம் லிங்க் ஆயிருக்கு glucose உள்ள फोर्थ கார்பனோ galactose உள்ள फर्स्ट கார்பனோட லிங்க் ஆயிருக்கு அப்ப glucose உள்ள फर्स्ट கார்பனேட்டர உள்ள ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இட் இஸ் ஃப்ரீ சோ தட் இட் இஸ் எ reducing sugar so finally maltose and lactose are reducing and sucrose is non reducing sugar and sucrose is our is called as invert sugar right so if you have any question let me know in comments let me answer that thank you guys